Sie sind die wahren Ocean's 11. Die größten Safeknacker, Bankräuber und Juwelendiebe unserer Zeit. Das waren nicht einfach nur Diebe, das waren Meister ihres Fachs. Die Besten überhaupt. Kein Risiko ist ihnen zu groß, kein Plan zu verwegen. Und sie schlagen auf der ganzen Welt zu. In Belgien hackt eine Bande von Gentleman-Verbrechern den größten Diamantenraub aller Zeiten aus. Diamanten, Juwelen, da kamen um die 400 Millionen Euro zusammen. In der Glitzermetropole des Kapitalismus räumt ein linksradikaler Überzeugungstäter mit Verbindungen nach Kuba das größte Casino der Welt aus. Der größte Casino-Räuber in der Geschichte von Las Vegas. Unter der Sonne Kaliforniens landet ein Mann, den das FBI als den größten Dieb der Welt bezeichnete, einen bomben -Coup, um ganz nebenbei den amerikanischen Präsidenten zu stürzen. Sieben oder acht Kerle gegen den Präsidenten, wer traut sich sowas schon? In Argentinien überfällt eine Bande mit einem ebenso gewagten wie raffinierten Plan eine Bank und verschwindet vor den Augen der Polizei im Untergrund von Buenos Aires. Es war perfekt. Zu Hause konnten wir uns gleich die Fernsehberichte über uns ansehen. Und dennoch unterlief bei jedem dieser super -Coups den Akteuren ein kleiner, aber entscheidender Fehler. Alle sagten, das gibt's doch nur im Film, aber genau so hat es sich abgespielt. Wurden den Meisterdieben ihre Fehler am Ende zum Verhängnis? Oder kamen sie doch ungeschoren davon? Ich war acht Jahre auf der Flucht, die besten meines Lebens. Da ist nichts dazu gedichtet, bessere Einbrecher gibt's nicht. Das Bellagio. Für viele das Kronjuwel unter den großen Casino-Hotels am Las Vegas-Trip. Fast 2 Milliarden Dollar kostete einst der Bau dieses mehr als 48 Hektar großen Luxustempels. Sein Markenzeichen ist der See mit seinen legendären Wasserspielen. Das Bellagio gehört zu den Top-Hotels am Strip. Die Wasserspiele allein sind schon eine der Touristenattraktionen der USA. Im Sommer des Jahres 2000 wurde das Bellagio zum Schauplatz eines Überfalls, der an Dreistigkeit kaum zu überbieten war. Klar, ein lohnenderes Ziel ließ sich kaum vorstellen. Von den zahllosen Roulette- und Blackjack-Tischen und den High-Roller-Räumen, wo es um das richtig große Geld geht, wandern Tag für Tag Millionen in die Safes, mehr als in jedem anderen Casino. Doch das Bellagio pflegt auch seinen Ruf, was die Sicherheit angeht. In den Decken, Wänden und Tischplatten sind an die 2000 Kameras verteilt, um die 115.000 Quadratmeter Spielfläche zu überwachen. Keine Kameras gibt es nur in den Hotelzimmern und auf den Toiletten. Alle Kameras haben 30-fache Zoom-Kapazität und sind voll beweglich. So können wir selbst aus sieben Metern Höhe an einer Armbanduhr die Zeit ablesen. Sie können das Bild der Überwachungskamera von jemandem am Spieltisch in den Computer eingeben und feststellen, wer er ist, ob er irgendwo polizeilich gesucht wird oder ob er auf der schwarzen Liste der Casinos steht. Trotz dieser einschüchternden Sicherheitsmaßnahmen versuchten bereits im ersten Jahrzehnt des Bellagio hunderte Diebe, Fallspieler und Betrüger das Casino zu bestehen. Sie scheiterten alle kläglich, bis auf einen. José Vigoas Überfall auf die Zentralkasse des Bellagio war der Höhepunkt einer ganzen Serie millionenschwerer Beutezüge in Las Vegas. Er nahm es noch mit fünf weiteren der großen Casinos am Strip auf, alle bestens gesichert. José Vigoa ist ganz klar der größte Casino-Räuber in der Geschichte von Las Vegas. Geboren in Caimito del Guayable, nahe Havanna, wuchs José Vigoa in den 1960er Jahren an vorderster Front des Kalten Krieges auf. Mit 13 brachte man ihn in die Sowjetunion, wo er eine sechsjährige Militärausbildung absolvierte. Mit der Eliteeinheit Spetsnaz wurde er unter anderem in Afghanistan eingesetzt. Zurück in Kuba nutzte er die Marielle-Bootskrise von 1980 zur Flucht in die USA. Schließlich landete er in Las Vegas. Aber der Ex-Sowjetsoldat verfing sich im Dschungel des Glücksspielparadieses. 1989 wurde er wegen Kokainhandels festgenommen. 
Er flog im Rahmen einer verdeckten FBI-Ermittlung auf, wurde verhaftet und wegen Drogenhandels angeklagt. Sieben Jahre später, 13. Dezember 1996. José Vigor wurde auf Bewährung entlassen und kehrte auf die Straßen von Las Vegas zurück. Er hatte buchstäblich nichts, außer einer riesen Wut im Bauch. Er war einer von denen, die denken, die Welt schulde ihnen etwas und die es sich dann auch nehmen, ohne jede Rücksicht. Er heuerte ein paar alte Freunde an, Oscar Cisneros, Luis Suarez und Pedro Durante. Als erstes zog er in der Wüste von Nevada einen Militärlehrgang im alten Sowjetstil durch. Vigoa verpasste ihnen erst einmal diese Art Training, um sie auf das Niveau zu bringen, das er für notwendig hielt. Er brachte ihnen alles bei, wie man eine Waffe hält, wie man schießt. Das ließ er sie immer wieder üben. Innerhalb weniger Wochen hatte Vigoa seine Rekruten zu einer schlagkräftigen Kampfeinheit geformt. Nun nahm man gleich eine Reihe von Hotels, Casinos und Parkgaragen für gepanzerte Wagen unter die Lupe. Nach Sicherheitssystemen, Verkehrszeiten von Geldtransporten und Fluchtwegen. Sie suchten die Hotels mit den günstigsten Fluchtwegen aus, das heißt Nähe zum Freeway und keine Hindernisse beim Wegfahren. Nach drei Monaten Vorbereitung bestimmt Vigoa das Ziel für ihren ersten Beutezug. Und damit legt er die Latte gleich mächtig hoch. Es ist das MGM Grant. José Vigor fand es sicher reizvoll, in die Schlagzeilen zu kommen. Er wollte ein Zeichen setzen. Ich bin wer. 20. September 1998. Um 11.26 Uhr beginnt die größte Serie von Casino-Überfällen in der Geschichte von Las Vegas. Vigor und Cisneros betreten das MGM Grand. Sie tragen Sonnenbrillen, Sporthüte und unter den Jacken mehrere großkalibrige Pistolen. Sie schlendern quer durch das Casino zu einem Ausgang. Dort fährt gerade ein gepanzertes Fahrzeug mit zwei bewaffneten Wachmännern vor. Es soll mehrere Millionen Dollar aus dem Casino in eine nahegelegene Bank transportieren. Doch in der Zufahrt zur Garage attackieren Vigor und Cisneros die Wachmänner, nehmen ihnen die Waffen ab, schnappen sich eine Tasche mit 1,5 Millionen Dollar in bar und verschwinden durch einen Notausgang. Der Überfall hat nicht mal eine Minute gedauert. Sie gingen rein, zogen es durch und weg waren sie. Alles ging so schnell und glatt. Weder das Sicherheitspersonal des MGM Grant noch die Polizei von Las Vegas fand den leisesten Anhaltspunkt auf die Täter. Die waren weit davon entfernt, sich nach ihrem Erfolg auf die faule Haut zu legen. Im Gegenteil, sie gingen sogar noch systematischer und dreister vor als im MGM. Zum Beispiel bei der mutmaßlich größten Serie von Autodiebstählen in der Stadtgeschichte. Einmal erzählten Vigoas Leute den Angestellten einer Autovermietung einfach, sie müssten mit ihrem Transporter Fahrzeuge in eine andere Filiale überführen und verschwanden mit elf Autos. Ein geklautes Mietauto findet man nicht so leicht, weil es ja niemandem wirklich gehört. Deswegen werden sie auch ziemlich oft gestohlen. Vigoa ließ die Wagen jedoch nicht einfach nur stehlen, um sie zu Bargeld zu machen, sondern weil er sich einen Fuhrpark zulegt wollte für seinen nächsten noch gewagteren Coup. In diesem schmucken Vorstadtanwesen hortete er neben den Fluchtautos jede Menge Waffen. Darunter befanden sich halbautomatische Pistolen, Kalaschnikows, zwei Mag 90s, russische Präzisionsgewehre und Handgranaten. Er und seine Bande hatten Großes vor. 28. Juni 1999. Ein gepanzerter Wagen wird von Sicherheitsleuten mit Bargeld beladen, am Hintereingang des legendären Desert Inn. Da treten Vigor und seine Bande auf den Plan, mit Skimasken, kugelsicheren Westen und Kalaschnikows im Anschlag. Das Vorgehen beim Desert Inn war, warten bis die Fahrer herauskommen, dann attackieren. Doch zu Vigoas Überraschung strecken die Wachen keineswegs kampflos die Waffen. Es entbrennt ein Feuergefecht. Die Wachmänner brachten selbst Schüsse an und konnten sich so im Kugelhagel in den Wagen zurückziehen. Die beiden Angestellten der Geldtransporterfirma werden verwundet, schlagen jedoch Vigoas Bande in die Flucht. Wenigstens diese klappt reibungslos. Die kluge Planung zahlt sich aus. Sie fuhren mit dem Überfallfahrzeug zu einem zweiten Auto. Mit dem ging es nur ein kurzes Stück weiter. Und dann stiegen sie in ein drittes um. 
Selbst wenn es Zeugen gab, die sagten, sie sind vom Roten in das Blaue umgestiegen, das Blaue wurde einfach stehen gelassen und fort waren sie. Wenige Monate später nahmen sie das nächste Wahrzeichen von Las Vegas ins Visier, das Mandalay Inn. Jose Vigor was carrying... José Vigoa trug zwei Pistolen. Oscar Cisneros nahm den Sicherheitsleuten das Geld ab. Sie verließen das Hotel und fuhren in einem gestohlenen Auto davon, das sie auf dem Hotelparkplatz abgestellt hatten. Die Beute belief sich auf fast 100.000 Dollar. Polizei und Sicherheitspersonal hingegen standen wieder mit leeren Händen da. Es gab keinerlei Spuren. Sie waren smart und zielbewusst. Ihre Überfälle waren minutiös und mit Weitblick geplant. In der Stadt, die von Gangstern erbaut wurde und von Glücksrittern bevölkert ist, wird die Bravour, mit der Vigoa und seine Bande vorgehen, schnell zur Legende. Man raubt ein Las Vegas Casino nicht einfach aus. Das gibt's doch nicht. 3. März 2000. Vigoas Bande geht auf einen weiteren Raubzug, auch dieser wohl vorbereitet. Doch diesmal läuft die Sache alles andere als glatt. Im Fort Henderson überfallen sie einen gepanzerten Wagen, der die Einnahmen eines Bekleidungsgeschäfts abholen soll. Vigoa wusste, wann das Sicherheitspersonal und die Fahrer eintrafen, um die Tageseinnahmen einzuladen. Wie im Desert Inn stoßen die Angreifer auf Widerstand. Die beiden Wachmänner greifen zu ihren Waffen. Doch diesmal reißt Vigoa sofort seine Kalaschnikow hoch und mäht sie brutal nieder. In diesem Moment wird aus José Vigoa, der Las Vegas-Legende, der Staatsfeind Nummer 1. Mit dem Tod der Wachmänner änderte sich einiges. Irgendwo Geld abzugreifen ist etwas ganz anderes, als einen Familienvater und einen 19-Jährigen am helllichten Tag auf einem Parkplatz wie Hunde abzuknallen. Vigoa schien wenig Gewissensbisse wegen der Morde zu haben und auch die nun erheblich verschärfte Fahndung kümmerte ihn offensichtlich herzlich wenig. Er hielt es nicht einmal für nötig, unterzutauchen. Stattdessen plante er in aller Gemütsruhe sein nächstes großes Ding. Weniger als einen Monat später steigt sein bis dato frechster Raubzug. In der brandneuen Casino-Attraktion am Strip, dem New York, New York. Am 22. April um 4.30 Uhr morgens überraschen Vigor und Cisneros mitten im Casino zwei Sicherheitskräfte mit zwei Handwagen voller Geld. Sie nehmen den Männern die Waffen ab und schieben die Wagen ganz nonchalant zu einem vor der Tür wartenden Minivan. Die Wege im und vom Hotel weg sind sehr weit. Und wie immer in diesen Hotels war auch hier alles gespickt mit Sicherheitsleuten. Es war also nicht leicht, aber Vigoa schaffte es. Wieder eines der großen Casinos, wieder eine sechsstellige Beute und wieder schienen die Täter wie vom Erdboden verschluckt. Innerhalb von nicht mal zwei Jahren hatte José Vigoa drei der größten Casinos der Welt übertölpelt. Auf die Polizei von Las Vegas wächst der Druck. In unserer Stadt kommt es nicht selten vor, dass eines der großen Tiere mal kurz den Sheriff anruft. Was treibt ihr? Warum laufen die immer noch frei herum? Nach der Schießerei in Henderson und dem Blitzraub in New York, New York, richtete die Polizei von Las Vegas eine Sondereinheit ein, die sich nur mit der Ergreifung dieser Täter beschäftigte. Doch diese hektische Aktivität schien Vigoa nur noch aufzustacheln. Als nächsten Coup plante er nichts Geringeres als den größten Casino-Raub in der Geschichte von Las Vegas. Er hatte offenbar keine Angst vor der Polizei. Er dachte, er würde einfach davonlaufen und immer so weitermachen. Wir mussten ihn also fangen. Vigoa hat sich den allerfettesten Fisch im Teich ausgesucht, das Bellagio. Jenes nagelneue, gigantische und höchst glamouröse Casino-Weltwunder. Das dortige Arsenal an Sicherheitskräften und die aufwendige Überwachungsanlage, die eines Hochsicherheitstraktes würdig gewesen wäre, hätte die meisten anderen von vornherein abgeschreckt. Nicht jedoch José Vigoa. Er war völlig furchtlos. Er hatte keine Angst vor dem Sterben, ob von Fremder oder von eigener Hand. Und er hatte auch keinerlei Respekt vor dem Leben. 3. Juni, 6.26 Uhr. Vigoa betritt das Bellagio und steuert geradewegs auf die Hauptkasse zu. Er trägt Sonnenbrille, Handschuhe und eine Baseballkappe. In der riesigen Überwachungszentrale machen die Mitarbeiter an den Videoschirmen den Mann sofort als verdächtige Erscheinung aus. 
Er trug ein dunkles Sweatshirt, eine beige Mütze, dazu eine Sonnenbrille und schwarze Handschuhe. In diesem Aufzug fiel er einem meiner Leute gleich auf. Schließlich war es Juni in Las Vegas. Da sieht man nicht viele in so unförmiger, warmer Kleidung. Das Auftauchen von Oscar Cisneros und Luis Suarez, die kurz nach ihrem Anführer hereingekommen sind, bleibt hingegen unbemerkt. Die drei Männer treffen an der Hauptkasse zusammen. Während Vigoa die Kassiererin ganz ruhig von dem Überfall in Kenntnis setzt, ziehen Suarez und Cisneros ihre Waffen, setzen über den Tresen und füllen die mitgebrachten Kleidersäcke mit Geldscheinbündeln. Vigoa sagt ihnen, wo sie ausräumen sollen und kontrolliert das Geschehen. In der Überwachungszentrale richtet man so viele Kameras wie möglich auf die Hauptkasse. Ich wies meinem Hauptmitarbeiter sofort oberste Priorität zu. Das heißt, die beiden anderen richteten für ihn Kameras so ein, dass wir das Geschehen möglichst nahtlos auf einen Monitor bekamen. Die Männer halten sich weniger als eine Minute an der Hauptkasse auf. Selbst mit ihren zig Kameras haben Brian Sinki und seine Leute Schwierigkeiten, sie nicht aus den Augen zu verlieren. Auf dem Weg nach draußen bedient sich Oscar Cisneros noch kurz an einem kleineren Wechselschalter. Von dem Moment, als sie über den Tresen sprang, bis zum Verlassen durch den Notausgang vergingen ungefähr zweieinhalb Minuten. In einer weiteren halben Minute waren sie im Wagen. Es ging also alles sehr schnell. So schnell, dass es nicht mehr gelingt, wie Goas Fluchtauto vor dem Verlassen des Hotelgeländes den Weg abzuschneiden. Die Sicherheitsleute wurden alarmiert. Als der Fluchtwagen den Parkplatz verließ, waren sie ihm auf den Fersen. Da lehnte sich Vigoa aus dem Fenster und feuerte einige Salven auf sie ab. Ein Schuss trifft den rechten Hinterreifen des Verfolgerfahrzeugs. Sie konnten entkommen und fuhren zu dem Parkplatz, wo das zweite Fluchtauto stand. Man versuchte, sie weiter zu verfolgen, aber vergeblich. Vigor und seine Bande haben damit das größte und bestgesicherte Casino der ganzen Stadt geknackt. Sie fahren mit fast 200.000 Dollar in Bar nach Hause. Sie hatten sich schon viel erlaubt, aber das im Bellagio war nicht mehr frech und tollkühn, sondern geradezu beleidigend. Unser neues Aushängeschild, da machte man keinen Ärger. Zurück in ihrem schmucken Häuschen zogen Vigor und seine Bande Bilanz. Bis jetzt hatten sie mit all ihren Aktivitäten, darunter dem geradezu makellosen Coup im Bellagio, um die 2,2 Millionen Dollar eingeheimst. Das angeblich beste Sicherheitssystem überhaupt. Und sie kommen davon. Da wunderte man sich. Wie kann das sein? Wie konnten sie entkommen? Was freilich weder die Öffentlichkeit noch Vigoa wussten, diesmal hatte er Spuren hinterlassen. Jede einzelne seiner Bewegungen war von den Sicherheitskameras erfasst worden, in erstklassiger Auflösung. Im Bellagio konnten die Kameras damals schon zoomen und waren voll beweglich. Das Hotel tat etwas nie Dagewesenes und übergab das Material an lokale Fernsehsender. Casinos verschweigen gewöhnlich eher unangenehme Vorfälle in ihrem Haus wie einen Überfall. Aber in Anbetracht dessen, dass es sich bei den Betreffenden um mutmaßliche Mörder handelte, entschloss man sich, die Bänder herauszugeben, damit sie gefasst werden konnten. An jenem Abend liefen auf allen Sendern die Bilder des Bellagio-Überfalls. Diese Kamerabilder waren gestochen scharf. Wie oft kriegen wir von der Polizei Überwachungsvideos, auf denen man rein gar nichts erkennt? Schlechte Qualität, miese Bildausschnitte. Die Bellagio-Bänder hingegen sahen aus wie ein Kinofilm. Der Mann darauf hatte sehr klar ausgeprägte Gesichtszüge. Wenn jemand diesen Mann kannte, würde er ihn erkennen. Auch José Vigoas Bewährungshelfer saß vor dem Fernseher. Er erkannte seinen Schützling sofort. Er kam ins Büro des FBI und man führte ihm ein qualitativ noch besseres Band vor. Danach sagte er, er sei zu 99 Prozent sicher. Daraufhin zieht die Polizei Ermittlungen über Vigoas Umfeld ein und identifiziert anhand der Bänder alsbald auch Oscar Cisneros als den Mann, der den Wechselschalter ausraubt. Damit waren der Kopf der Bande und seine rechte Hand bekannt. Genug, um die Verhaftung vorzubereiten. 
Und diesmal wollte man auf Nummer sicher gehen. Wir hatten Sondereinsatzkommandos in Bereitschaft. Überhaupt alles, was es so gibt, auch Hubschrauber. Wir wussten, dass wir es hier nicht mit einem gewöhnlichen Kriminellen zu tun hatten. Er würde auf Kampf aus sein. Am 7. Juni um 15 Uhr lässt die Polizei, um eine Schießerei zu vermeiden, Figurs Bewährungshelfer den Casino-Räuber auf seinem Bieper anfunken, als handelte es sich um eine ganz reguläre Überprüfung. So erfährt die Polizei, dass Vigoa sich gerade mit Frau und Tochter zum Shopping in Henderson aufhält. Gleich um die Ecke liegt das Geschäft, vor dem er wenige Wochen zuvor zwei Wachmänner erschossen hat. Um 16 Uhr, als Vigoa mit seiner Familie das Einkaufszentrum verlässt, macht sich das Sondereinsatzkommando bereit zum Zugriff. Aber er wittert die Gefahr und ändert die Gangart. Er wechselte auf meine Spur und ich nichts wie hinterher. Er fuhr mitten durch ein Einkaufszentrum mit einem Fastfood-Restaurant und ein paar Läden. Es war wie im Film. Die Leute warfen alles von sich, hechteten beiseite, rissen ihre Kinder weg. Mit mehr als 160 Stundenkilometern rasen Bigoa und die Polizei quer über belebte Kreuzungen durch ruhige Wohngegenden und ein Stück den Vegas Freeway entlang. In einem Gewerbegebiet macht Vigoa den Versuch, seine Verfolger abzuhängen. Ich bog in eine Einbahnstraße ein, da kam mir Vigoa plötzlich entgegen, direkt auf mich zu. Ich wich also zunächst zur Seite aus. Und als er auf meiner Höhe war, riss ich das Steuer herum und rammte ihn von der Seite. Sein Wagen hob sich, er fuhr auf zwei Rädern weiter über den Sunset Way und rollte von dort aus auf einen Parkplatz. Vigoa lässt Frau und Kind im Auto zurück und flieht zu Fuß weiter. Wir verfolgten ihn über eine an die zwei Meter hohe Ziegelmauer. Und unversehens saß Mr. Bigoa in der Falle. Ein Polizist stellte ihn dort. Aber wir schafften es erst zu viert, ihm Handschellen anzulegen. Kurze Zeit später wurde auch Oscar Cisneros festgenommen. Bei der Durchsuchung seines Schlafzimmers entdeckte die Polizei im Schrankboden einen Hohlraum. Und in diesem Geheimfach im Schrank befand sich alles, was das Herz begehrt. Sturmgewehre, Handfeuerwaffen, Geld, Munition, die Kleidung vom Überfall, die Mützen, die Sonnenbrillen. Im Verhör packte Cisneros schließlich aus und schilderte seinen Part in José Vigoas Bandengefüge. Er machte gegenüber den FBI-Agenten genaue Angaben zu jedem Überfall und identifizierte José Vigoa. Cisneros Geständnis trug zur Anklage Vigoas wegen 40 verschiedener Delikte bei. Von Widerstand gegen die Staatsgewalt, über bewaffneten Raubüberfall bis zum Mord. Die Staatsanwaltschaft von Clark County kündigte bereits vor dem Verfahren an, sie werde für Vigoa die Todesstrafe fordern. Wobei sie sich gerade auf Cisneros Aussage stützen werde. Er sollte der Kronzeuge sein. Doch wenige Tage vor seinem Auftritt vor Gericht erhielt Bezirksstaatsanwalt Roger einen Anruf aus dem Gefängnis, in dem Cisneros einsaß. Die Person, die als Hauptzeuge unsere Argumente für die Todesstrafe gegen Vigoa bekräftigen sollte, hatte sich in ihrer Zelle erhängt. Auch wenn er ein Dieb und gewalttätiger Bankräuber war, er war nun mal unser Zeuge und sein Verlust fügte unserer Position großen Schaden zu. Ohne Cisneros sah sich die Staatsanwaltschaft genötigt, Vigoa einen Deal anzubieten, den dieser akzeptierte. Am 16. August 2002 betrat er den Gerichtssaal. Die Polizei tat alles, um sicherzustellen, dass der Ex-Sowjetsoldat sich nicht der Verantwortung entzog und vorher ausbüchste. Ein Sondereinsatzkommando eskortierte ihn mit Sturmgewehren im Anschlag vom Gefängnis zum Gericht. Wir ließen die Umgebung des Gebäudes mit Bombenhunden untersuchen und weitere Einsatzteams waren vor dem Gericht stationiert. Er kam herein in fingerlosen Handschuhen, mit Fesseln an Händen, Füßen und Hüfte. An der Hüfte war zusätzlich noch ein Elektroschockgürtel befestigt. Einer der anwesenden Beamten hatte ständig den Finger an der Fernbedienung. José Vigoa bekannte sich in 46 Fällen schuldig. Im Gegenzug verzichtete die Staatsanwaltschaft auf die Beantragung der Todesstrafe. Er wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Seine Strafe verbüßt Vigoa im Hochsicherheitsgefängnis in Ili, Nevada. 
He felt he was invincible. He felt er hielt sich für unbesiegbar, für den ganz großen Macker. Und als solcher dachte er, er könne in dieser Stadt tun, was ihm beliebte. Und zwar, wann immer es ihm beliebte. Und einige meinen, daran habe sich selbst im Gefängnis nichts geändert. Ich bin sicher, er sitzt jetzt in seiner Zelle und plant seinen Ausbruch. Er ist ein geduldiger Mensch und er hat auch die nötige Umsicht. Und so arbeitet er stetig auf den Tag hin, an dem die Sterne genau richtig für ihn stehen und die Zeit reif ist für seinen Fluchtversuch. Wie viele andere Glücksritter hat auch Vigoa die goldene Las Vegas-Regel nicht beherzigt. Aufzuhören, wenn es am schönsten ist. José Vigoas entscheidender Charakterfehler war seine Gier. Ihm gelang ein Kunststück, das keiner für möglich gehalten hätte. Er beraubte fünf Casinos und wurde erst einmal nicht geschnappt. Aber er konnte nicht aufhören, nachdem er schon so erfolgreich gewesen war. Ansonsten hätte er sich vielleicht noch aus dem Staub machen können, aber das tat er eben nicht. Buenos Aires, Hauptstadt Argentiniens. Man nennt sie das Paris von Südamerika, eine lateinamerikanische Metropole mit europäischem Flair. Buenos Aires und Argentinien überhaupt sind bekannt für das beste Fleisch der Welt und für den Tango. Ganz nebenbei ist die Stadt aber auch noch der größte Finanzplatz Südamerikas. Und 2006 spielte sich dort ein Bankraub ab, wie ihn die Welt noch nicht erlebt hatte. Mit einer Beute in zweistelliger Millionenhöhe. Es traf eine der größten Banken des Landes, die Banco Rio. Sie unterhielt damals eine Filiale in diesem Gebäude im schicken Fort Acasuso, unweit des Rio de la Plata. Das ist eine der wohlhabendsten Gegenden von ganz Buenos Aires. Hier ballen sich geradezu die Reichen und Berühmten. Es heißt, dass in dieser Bank einfach mal so 12 Millionen Dollar im Tresor lagen. Und zwar in bar. Der Großteil weder gezählt noch registriert. Viele reiche Argentinier verstecken große Dollarmengen vor dem sogenannten Coralito und der Pacificación. Diese staatlichen Maßnahmen sollten die Kapitalflucht eindämmen und zwangen die Bürger dazu, US-Dollar gegen Pesos einzutauschen. Weil die Banken das Abheben von Sparguthaben beschränken mussten, sperrten viele ihre Ersparnisse lieber ins Schließfach. Die begüterten Kunden der Banco Rio wähnten ihr Geld dort in Sicherheit vor dem Staat. Da mochten sie richtig liegen. Doch die wahre Gefahr für ihre Schätze rührte ganz woanders her. Nämlich von einer Bande außerordentlich begabter Bankräuber. Freitag, der 13. Januar 2006. Um 12.30 Uhr dringen mehrere bewaffnete Männer in die Bank ein. Die Räuber betraten die Bank in zwei Gruppen. Einige kamen durch den Parkgarageneingang. Drei weitere spazierten einfach durch die Tür herein, wie gewöhnliche Kunden. Dieser mysteriöse Mann nennt sich für das Interview Marco und bezeichnet sich selbst als einen der Anführer der Bande. Er muss seine Anonymität wahren, will aber dennoch erklären, warum er und seine Komplizen sich ausgerechnet diese Bank ausgesucht hatten. Es war eben die richtige, eine von der Sorte Banken, die es verdient hatten, um es zur Abwechslung mal denen heimzuzahlen. Irgendwie war es wie Rache. Ruhig präsentieren die Räuber ihre Waffen und nehmen die 23 Menschen im Raum als Geiseln, darunter neun Bankangestellte. Sie waren alle fein angezogen. Der Anführer trug einen grauen Anzug mit Krawatte. Die Geiseln werden sofort in drei Gruppen aufgeteilt und in voneinander getrennte Räume geführt. Durch solch die Aufteilung konnte die Polizei nicht einfach die Bank stürmen und die Sache in einem Zug beenden. Auch die Geiseln selbst merken schnell, dass dies kein gewöhnlicher Banküberfall ist. Sobald alles unter Kontrolle ist, fangen die Bankräuber an, mit ihnen zu scherzen und zu plaudern. 
Wir wollten niemanden verletzen. Wir wollten nur das, was ohnehin uns gehörte. Die Bank sollte bluten und das Establishment. Die Geiseln dürfen sogar ihre Mobiltelefone benutzen und ihren Familien sagen, dass es ihnen gut geht. Die dahinterliegende Absicht war, die Familien, die Polizei und die Presse möglichst zahlreich herzulocken. Aber warum sollten die Bankräuber bei ihrem Überfall auf so viel Publikum aus sein? Nun, wie sich herausstellen sollte, hatte die Bande einen verblüffenden Plan im Petto. Dazu muss man jedoch wissen, was im September 1999 passiert war. Damals hatte ein Banküberfall mit Geiselnahme im reichen Viertel Ramayo zu einer Schießerei geführt, in deren Verlauf die Polizei versehentlich zwei Geiseln getötet hatte. Mit dem Ramayo-Massaker veränderten sich die Spielregeln und die Banco Rio-Räuber schlugen daraus Kapital. Sie wussten sehr gut, dass die Polizei nicht die Bank stürmen würde. Und indem sie die Geiseln ihre Familien anrufen ließen, machten sie für die Polizei vor der Banco Rio das Dilemma perfekt. Die Familien der Geiseln formten vor der Bank eine Menschenkette. Da konnte die Polizei nicht durch. Die Familienmitglieder wirkten, als wären sie zu allem entschlossen. Der Bürgermeister von Buenos Aires, Felipe de Sola, ordnete sofort an, dass auf keinen Fall auch nur ein Schuss fallen dürfe. Kurze Zeit nach den Familien der Geiseln rückt eine taktische Polizeispezialeinheit an. Sie tritt sofort in Kontakt mit dem Anführer der Bande. Wir ließen den Kontakt zu den Räubern durch einen Vermittler herstellen. Er sollte herausfinden, was ihre Forderungen waren und sich um die Freilassung der Geiseln bemühen. Doch obwohl man über die nächsten Stunden hinweg intensiv mit den Geiseln niemand verhandelt, bleibt unklar, was sie wollen. Oder warum sie sich überhaupt in der Bank verschanzt haben. Wir redeten mit ihnen, weil man das eben so macht und wir mussten Zeit gewinnen. Nach drei Stunden hat die Polizei endlich das Gefühl, den Durchbruch geschafft zu haben. Sie baten um Pizza und Getränke, eine letzte Mahlzeit in Freiheit, nicht ungewöhnlich bei Geiselnahmen. Als sie um Essen baten, dachte die Polizei, sie hätte so gut wie gewonnen und die Räuber wären schon am Rande der Aufgabe. Aber da irrt sich die Staatsmacht. Die Pizzabestellung sollte das letzte Lebenszeichen bleiben, das die Gegenseite von sich gab. Ab da brach der Kontakt zu den Bankräubern ab. Die Polizei rief noch mehrmals an, aber keiner ging ran. Die Sondereinheit hält jedoch weiter brav die Stellung. Man glaubt, die Situation im Griff zu haben. Keine Sorge, das klappt schon. Da hatte niemand irgendwelche Zweifel. Die Polizei ist sich auch ganz sicher, dass die Räuber unmöglich entkommen können. Die Gegend war im Umkreis von zwei Straßen abgeriegelt. Rund um die Bank waren ungefähr 200 Polizisten postiert, die Mehrheit von ihnen Sondereinsatzkräfte. Um 16.37 Uhr wird die Pizza geliefert. Ein Polizist öffnete die Tür der Bank und rief durch ein Megafon hinein, die Pizza ist da. Er forderte sie auf, herauszukommen. Aber es tat sich gar nichts. Da erst wurde der Polizei langsam mulmig. Warum antworten sie nicht? Nun versucht sie es über die Festnetznummer der Bank. Und tatsächlich meldet sich jemand. Eine Geisel war dran. Wir sind allein hier. Die Bankräuber sind weg. Erst jetzt wächst bei den zurückgelassenen Geiseln die Angst. Aber ironischerweise nicht wegen der Bankräuber, sondern der Polizei. Als den Geiseln klar wurde, dass sie allein in der Bank waren und die Polizei jeden Moment hereinkommen würde, dachten sie, die werden auf alles schießen, was sich bewegt. Und so versteckten sie sich. Mit der Sondereinheit an der Spitze stürmt die Polizei die Bank, feuert allerdings wie angeordnet keinen einzigen Schuss ab. Im Inneren finden sie 147 aufgebrochene leere Schließfächer. 23 verängstigte, aber unverletzte Geiseln und keinen einzigen Bankräuber, als hätten sie sich einfach in Luft aufgelöst. Als die Sondereinheit hereinkam und feststellen musste, dass die Räuber entkommen waren, war das ein unglaublicher Moment. Sie waren buchstäblich verduftet. Keiner konnte es glauben. 
Sie liefen wohl so drei, vier Stunden herum und fragten sich, wo sind die nur? Waren das Geister? Der Überfall auf die Banco Rio sollte schließlich als einer der spektakulärsten Banküberfälle in die Geschichte eingehen. Die Polizei denkt zuerst, die Bankräuber hätten sich einfach unter die Geiseln gemischt. Die Ermittler überprüften alle Ausweise, um die Identität der Geiseln festzustellen. Aber sämtliche Ausweise sind einwandfrei. Was Geiselnehmer anlangt, Fehlanzeige. Eine peinliche Blamage für die Sondereinheit. Als wollten die Räuber die 200 Polizisten zum Gespött machen, indem sie ohne einen einzigen Schuss entkamen. Nach weiterer Durchsuchung findet die Polizei doch noch etwas. Die Waffen der Bande. Diese Entdeckung lässt sie noch lächerlicher dastehen. Sie hatten nur Spielzeug benutzt. Was die Polizei für echte Waffen hielt, waren nur billige Imitationen. In der Mangelung anderer Anhaltspunkte beschränken sich die Ermittlungen der Polizei ausschließlich auf die Bank selbst. Im Untergeschoss werden die Behörden endlich fündig. Im Keller der Bank entdeckten sie dann ein Loch in der Mauer. Das Loch ist gerade so groß, dass eine Person hindurchkriechen kann. Im Inneren jedoch liegt eine Handgranate. Die Ermittlungen können also erstmal nicht weitergehen, bis das Bombenräumkommando anrückt. Wir wussten, sobald die Polizei die Handgranate sah, würde sie das noch einmal zwei bis drei Stunden kosten, bis das Kommando die Sache überprüft hatte. Und es stellt sich heraus, auch die Handgranate ist eine Attrappe. Wir brachten wirklich niemanden in Gefahr außer uns selbst. Nun erst können die Ermittler das Loch auskundschaften. Sie stoßen auf einen Tunnel, der von der Bank in das Kanalsystem unter der Stadt führt. Das ist ein riesiges, weit verzweigtes Netz. All die Abwasserleitungen aus den Haushalten und die Gullischächte unter den Straßen leiten ihr Wasser hier hinein. Der Haupttunnel dieses Systems aber führt zum Rio de la Plata. Die Mündung liegt ungefähr einen Kilometer von der Banco Rio entfernt. Damit haben die Ermittler ihre erste vage Spur, den wahrscheinlichen Fluchtweg. Aber als die Polizei darauf kam, dass die Räuber durch die Kanalisation geflohen waren, hatten die schon neun Stunden Vorsprung. Es kostete die Ermittler Monate, die Geschichte dieses rätselhaften Überfalls zu rekonstruieren. Bereits ein Jahr vor dem Bankraub hatten der mysteriöse Marco und seine Komplizen mit der Ausarbeitung ihres Plans begonnen. Sie wussten, dass sie das Alarmsystem nicht außer Kraft setzen konnten. An die Schließfächer kamen sie daher nur tagsüber heran, wenn die Bank geöffnet war. Das hieß, sie würden Geiseln nehmen müssen. Die Räuber wussten, was passiert, sobald der Alarm losgeht. Dann kommt die Polizei und umstellt das Gebäude. Und mit ihrem Wissen um diese Abläufe waren sie in der Lage, für das, was auf sie zukam, eine Art Spielvorlage in drei Akten zu schreiben. Im ersten Akt mussten sie eine Szenerie um die Bank herum erschaffen, die einen Sturm des Gebäudes verhinderte. Im zweiten folgten die Scheinverhandlungen mit der Polizei, um Zeit zu gewinnen. Während die eine Gruppe sich am Fenster zeigte und verhandelte, waren die anderen bei der Arbeit. Arbeit meint hier natürlich das Öffnen der Schließfächer, eines nach dem anderen. Sie benutzten zum Öffnen der Schließfächer einen eigens hergestellten Eisenhammer. Damit brauchten sie weniger als 10 Sekunden pro Fach. Der dritte Akt brachte als Höhepunkt den großen Verschwindetrick. Dessen Vorbereitung war jedoch der aufwendigste und schmutzigste Teil. Für den Tunnel vom Kanal bis zum Keller brauchten sie vier Monate. Da verwendeten wir normale Schaufeln und so. Die zehn Meter nach oben gruben wir uns abwechselnd in Nachtschichten hoch. Während die eine Gruppe die Polizei mit Verhandlungen und Pizzabestellungen hinhielt, brachte die andere bereits die Beute in Schlauchbooten durch den Regenkanal hinaus. Die Räuber hatten sogar im Voraus sichergestellt, dass in den Kanälen genug Wasser sein würde, um fahrenderweise den Rio de la Plata erreichen zu können. Wir errichteten eine Art kleinen Damm, der den Wasserstand hochhielt, damit wir auch sicher in die Freiheit segeln konnten. 
Sie markierten die Wände mit Leuchtfarbe, damit sie durch das stockfinstere Labyrinth zur verabredeten Verladestelle fanden. Von dort aus verschwanden sie in die Nacht. Unser Plan klappte so perfekt, dass wir zu Hause noch in den Nachrichten sahen, wie die Polizei die Bank stürmte. Wir sahen sozusagen unseren eigenen Überfall live im Fernsehen. Noch Wochen danach hatte die Polizei nicht die leiseste Ahnung, wer die Täter gewesen waren. Nicht einmal die Höhe der Beute war klar. Der offiziellen Schätzung nach waren es 8 Millionen Dollar. 147 Schließfächer wurden aufgebrochen und die Bank hatte für jeden Eigentümer um die 50.000 Dollar eingetragen. Aber hinter vorgehaltener Hand hörte man, es handelte sich wohl eher um 25 Millionen. Der Banco Rio Q hatte alle Chancen als vielleicht größter geglückter Raub der Neuzeit und als perfektes Verbrechen in die Geschichte Südamerikas einzugehen. Aber dann kam die Wende. Sie hatten diesen großartigen Überfall bis ins kleinste Detail geplant. Nur eine Gefahr hatten sie übersehen. Ärger in der Liebe. Fünf Wochen nach dem Überfall meldete sich bei der Polizei eine Frau namens Alicia de Tullio. Sie behauptete, die Bankräuber zu kennen. Einer der Räuber war mit ihr verheiratet. Nur einen Monat nach dem Überfall hatte er sie wegen einer jüngeren Frau verlassen. Er zog mit einer 22-Jährigen herum und ließ seine Frau ohne Geld sitzen. Da hat sie ihn verpfiffen. Im Handumdrehen wurden mehrere Personen verhaftet, deren Namen Alicia de Tullio genannt hatte. Aber die Polizei bekam nicht alle Bankräuber zu fassen. Ich laufe noch frei herum, weil Alicia mich nicht kennt und weil ansonsten niemand geplaudert hat. Neben dem mysteriösen Marco haben die Ermittler noch einen gewissen Fernando Arajo im Visier. Sie sehen in ihm den Kopf der Bande. Die Staatsanwälte glauben wohl, ich hätte den Überfall geplant. Zumindest sagt es Alicia de Tullio. Aber da die sonstigen Ermittlungen ohne jedes Ergebnis blieben, steht im Prozess einzig die Aussage einer rachelustigen Ehefrau gegen Arachos Wort. Eine Verurteilung aufgrund einer so dünnen Beweislage ist unwahrscheinlich, zumal von der Beute immer noch jede Spur fehlt. Das Versagen der Polizei hat mit dazu beigetragen, dass die Banco Rio Räuber im ganzen Land als Volkshelden gefeiert werden. Aus Sicht der meisten Leute war es durchaus in Ordnung, was die Bankräuber getan hatten. Sie haben keinen einzigen Schuss abgegeben und niemanden verletzt. Sie haben nur die Polizei lächerlich gemacht und sich für all das Geld gerecht, das in der Zeit des Corralito verloren ging. Klar wollten wir der Bank schaden. Schließlich hatten die Banken uns und alle anderen zuvor bestohlen. Man muss hier leben, um das zu verstehen. So einfach ist das. Viele Menschen wissen nicht, wie es ist, bestohlen zu werden, aber nicht von einem Dieb, sondern vom Staat oder einer Bank. Mit einem Mal traut man gerade denen nicht mehr, die sich doch eigentlich um dich kümmern sollen. Antwerpen in Belgien, der weltgrößte Handelsplatz für Diamanten. Was die New Yorker Börse für Aktien ist, ist Antwerpen für Diamanten. Im Diamantenviertel arbeiten fast 35.000 Diamantenhändler, Schneider und Schleifer. 80 Prozent der wertvollsten Edelsteine der Welt werden von hier aus an Juweliere auf allen fünf Kontinenten verkauft. Jeden Tag werden hier in Antwerpen mindestens 50.000 Karat an Diamanten gehandelt. Das ist ein täglicher Handelswert von ungefähr 200 Millionen Dollar. Als Folge solch schwindelnder Umsätze findet man in Antwerpen eine Konzentration von Reichtum wie kaum sonst wo. Und der will beschützt sein. Wer das Diamantenviertel betritt, ist schon gefilmt. Tausende Kameras überwachen das Treiben auf den Straßen, an den Schaufenstern und in den Büros. Es gibt ein Polizeirevier dort, plus noch eine Überwachungsstation, in der zwei Beamte ständig diese drei Straßen beobachten. 
Die Metallpoller werden nur für Sicherheitsfahrzeuge eingefahren. Für den öffentlichen Verkehr sind die drei Straßen geschlossen. Die Sicherheitsvorkehrungen sind so perfekt, dass es hier 200 Jahre lang zu keinem größeren Diebstahl kam. Das Diamond Center galt als allersicherste Adresse im Diamantenviertel. Hier residieren hunderte von Diamantenhändlern und so verwundert es kaum, dass das Alarmsystem und der Zentralsafe weltweit ihresgleichen suchen. Dort gibt es einen Erschütterungs-, einen Schall-, einen Bewegungsalarm und diverse Lichtdetektoren. Die Tür ist durch einen Geheimcode geschützt und magnetisch verschlossen. Ist das Sicherheitssystem aktiviert, wird der Tresorraum noch zusätzlich von einer Firma in Brüssel aus überwacht. Hinzu kommen selbstverständlich noch hunderte von sorgfältig platzierten Kameras. Diese beispiellose Ausstattung begründete den Ruf des Diamond Center als Fort Knox der Diamantenhändler. Alle Händler haben auch eigene Safes. Aber manche Versicherungen verlangen, dass die von ihnen versicherten Steine im großen Safe im Diamond Center liegen. Ich habe einen Safe hier und einen im Diamond Center, weil der dortige rund um die Uhr bewacht ist. Der Tresorraum im Diamond Center enthält an jedem beliebigen Tag Werte von mindestens einer Milliarde Dollar. Man sollte annehmen, dass Juwelen, die beständig um dieses Gebäude kreisen, wie die Motten um das Licht. Doch das Gegenteil war der Fall. Vor diesem Bollwerk hatte das Verbrechen offenbar kapituliert. In 30 Jahren gab es nicht einen einzigen Versuch, hier einzubrechen. Es war ja auch einfach sinnlos. So dachten alle, im Tag, an dem eine Gruppe von Gentleman-Verbrechern einen Plan in die Tat umsetzte, der in seiner Durchdachtheit wohl nur schwer zu übertreffen sein dürfte. Februar 2003, 17 Uhr. Das Diamond Center schließt zum Wochenende. Von jetzt an zeichnen die Überwachungskameras jede noch so minimale Bewegung innerhalb des Gebäudes auf. Man kann nicht rein. Eingang und Garage sind verschlossen. Der Alarm würde direkt bei der Polizei losgehen. Am Wochenende kommt man nicht rein. Nachdem das Sicherheitspersonal alle Schließfächer im Tresorraum eingeschlossen hat, überlässt es das Gebäude dem unentrinnbaren Schutznetz der Lichtsensoren, Wärmefühler und der Schall- und Bewegungsdetektoren. Das meiste von dem, was es damals an Alarmsystemen auf dem Markt gab, war rund um den Tresor installiert. Sogar Erschütterungsmelder, sodass man sich auch nicht durch die Decke bohren konnte. Es war alles da. Keine übertriebenen Vorsichtsmaßnahmen, denn der Tresor birst geradezu vor Diamanten. Zehnmal im Jahr kommen die großen Rohdiamantenlieferungen in Antwerpen an. Erst vor ein paar Tagen ist eine solche Lieferung eingetroffen. Zum Wochenende landet ein Großteil davon im Diamond Center. 13 Minuten vor Mitternacht öffnen vier Männer in einem Leihwagen per Fernbedienung das Tor und rollen leise in die Garage des Diamond Center, völlig unbemerkt von Polizei und Sicherheitsdienst. Damit beginnt einer der unglaublichsten und lukrativsten Einbrüche, die die Welt je gesehen hat. Einige Ermittler denken, dass die Diebe mit einer Kopie des elektronischen Funksignals gearbeitet haben müssen und so in die Garage kamen. Anschließend laufen die vier auf direktem Weg zur Feuertreppe, die zum Hauptlift hinaufführt. Man kann den Lift schon benutzen, nur sind da eben Kameras. Aber um die kümmern sich die Einbrecher gar nicht. Sie fahren mit dem Lift ins unterste Kellergeschoss, wo sich der Tresorraum befindet. Am Ende des mit Dutzenden weiteren Kameras gesäumten Ganges versperrt ihnen eine schwere Stahltür den Weg zu ihrem Ziel. Für diese benötigt man einen Spezialschlüssel, zu dem allein die Sicherheitsleute Zugang haben sollten. Aber kein Problem. Die Diebe wissen, wo er ist. Der Spezialschlüssel lag in einem kleinen Raum nahe dem Hauptraum, in einem Wandsafe. Und Sie wissen auch, dass dieser Wandsafe nicht an das zentrale Sicherheitssystem angeschlossen ist. Sie brechen ihn also auf, schnappen sich den Schlüssel und öffnen die Stahltür. 
Um 0.45 Uhr stehen sie bereits vor dem Objekt ihrer Begierde. Die Tresortür ist mit Magnetschlössern und sechs Schrauben gesichert. Zum Öffnen braucht man einen Code. Dem Diamond Center zufolge durfte nur das Sicherheitspersonal den Zugangscode und die richtige Kombination kennen. Doch unerklärlicherweise wussten die Diebe auch hier Bescheid. Für diesen Nummerncode gab es um die 100 Millionen verschiedene Möglichkeiten. Den konnte unmöglich jemand einfach erraten haben. Um Punkt 1 Uhr betreten die Einbrecher den Tresorraum. Vor den Augen der Sicherheitskameras setzen sie nacheinander alle Alarmsysteme außer Gefecht. Bewegungs- und Erschütterungsmelder, Lichtsensoren sowie Schalldetektoren und Hitzefühler. Sie legten die Schalldetektoren mit Sprühschaum lahm und überklebten die Lichtsensoren. Die Hitzefühler schmierten sie mit Vaseline ein. Für manches fanden sie sehr simple Lösungen, zum Beispiel ein bestimmtes Sprühgel, aber sie gingen nicht immer so direkt vor. So zum Beispiel, als es anschließend darum geht, die Schließfächer selbst zu knacken. Jedes Fach ist mit einem eigenen Erschütterungsmelder versehen. Aber genau dafür haben die Diebe eine ganz eigene Spezialanfertigung mitgebracht. Die Diebe benutzen eine Eigenkonstruktion, sehr raffiniert. Mit Hilfe dieses Instruments können sie das Schloss aufbrechen, während dem Erschütterungsmelder vorgegaukelt wird, dass es sich um eine ganz reguläre Öffnung handelt. Dieser Teil war mit einer Art Korkenzieher verbunden, an dem man drehte. Und am Ende benutzte man den äußeren Teil als Brechstange, um das Fach ganz zu öffnen. Auf diese Weise öffnen die vier zwischen 1.40 Uhr und 5 Uhr morgens 109 Schließfächer. Sie brauchen nicht viel länger als zwei Minuten pro Schließfach. Alle Fächer waren voll mit Bargeld, Goldbarren, Hunderten von Juwelen. Ein Diamantenhändler sagte mir, er hätte eine Million Dollar in Bar in seinem Fach gehabt. Außerdem fallen der Bande natürlich jede Menge Diamanten in die Hände. Komplett mit Echtheitszertifikat. Ohne Zertifikat kann man Diamanten nicht identifizieren. Aber merkwürdigerweise bleiben am Ende fast 100 Fächer unberührt zurück. Wir nehmen an, dass sie einfach deshalb aufhören mussten, weil ihre Taschen voll waren. Sie hatten nichts mehr, womit sie noch mehr hätten wegtragen können. Um 5.40 Uhr räumen die Einbrecher den Tresorraum. Nach einem kurzen Halt an der schweren Stahltür verlassen sie das Diamond Center unverzüglich auf demselben Weg, den sie gekommen waren. In weniger als sechs Stunden haben sie eine der größten und bestgesicherten Schatzkammern der Welt geplündert. Und das ohne einen einzigen Schuss abzugeben oder einen einzigen Alarm auszulösen. Der darauffolgende Montag. Noch hatte keiner im Diamond Center auch nur die leiseste Idee, was sich 48 Stunden zuvor hier abgespielt hatte. Um 8 Uhr morgens traf das Sicherheitspersonal ein und überprüfte im Zuge des üblichen Morgenrundgangs auch den Tresorraum. Doch in dem Moment, in dem sie ihn öffneten, war es mit der Routine vorbei. Mehr als die Hälfte der Schließfächer war ausgeraubt worden. Es war das reine Chaos. Von den 190 Schließfächern waren 109 aufgebrochen worden. Es lagen sogar Diamanten am Boden. Sie hatten alles aufgebrochen und dann einfach weggeworfen. Schrecklich. Die Polizei schätzt den durch den Einbruch entstandenen Schaden auf 100 Millionen Euro. Aber Fachleute setzen den Wert weit höher an. Diamanten, Juwelen, Uhren, Aktienpapiere etc. Realistisch wäre wohl eher ein Wert von 400 Millionen Euro. Eine Beute von fast einer halben Milliarde. 
Unter den Juwelen waren auch Erbstücke, an denen die Eigentümer sehr hingen. Egal, was die Versicherung dafür zahlt, das hilft da nicht viel. Dieser Ort galt ja wirklich als eine Art Fort Knox. Die Leute konnten es einfach nicht fassen. Das ging ihnen sehr an die Nieren. Für die Ermittler war besonders bemerkenswert, dass die Einbrecher den ganzen Coup ohne jeden Gewalteinsatz hatten landen können. Sie haben nichts gesprengt und auch sonst keinerlei Gewalt angewendet. Ihr Vorgehen hat mich ziemlich verblüfft. Das muss eine äußerst erfahrene Bande gewesen sein. Aber was war mit den Bändern der Sicherheitskameras, die doch das Gebäude pausenlos bis in den hintersten Winkel kontrollierten? Nun, ganz einfach, sie waren verschwunden. Vor dem Verlassen des Gebäudes hatten sie noch in der Überwachungszentrale vorbeigeschaut und alle Bänder mitgenommen. Diese Gangster wirkten wie Geister. Es war, als konnten sie durch Wände gehen. Und es gab auch keine Bilder von ihnen. Niemand hätte so etwas für möglich gehalten. Aber das war ja auch ein Wunder. Und wer könnte so etwas voraussagen? Doch die Perfektion des Einbruchs sollte nicht das einzig Wundersame an diesem Fall bleiben. Die Täter waren ganz offensichtlich erfahrene Berufskriminelle, die sicher nicht zum ersten Mal so etwas durchgezogen hatten. Dennoch herrschte so etwas wie Ungläubigkeit nach diesem Einbruch. Man konnte einfach nicht fassen, dass so etwas hier in Antwerpen möglich war. Es gab ja nicht nur den gesicherten Tresorraum, sondern auch die Kameras im und um das Gebäude, im Diamantenviertel und drumherum. Der Diebstahl der Bänder aus dem Videoraum legte jedoch schon einen ersten Sicherheitsmangel im Diamond Center offen. Die Firma, die von Brüssel aus das Gebäude überwachte, hatte davon überhaupt nichts mitbekommen. Das wäre nur der Fall gewesen, falls die Diebe zuvor einen Alarm ausgelöst hätten. Da jeglicher Alarm aber bereits außer Kraft gesetzt worden war, gab es auch nicht den kleinsten Hinweis auf die Identität der Täter. Vielleicht waren es ja doch Geister. Ich baue jetzt seit 40 Jahren Tresorräume. Die Alarmsysteme und die ganze Elektronik, das war jemand anderes. Die Diebe griffen an den Schwachpunkten des Systems an. Und die lagen nicht beim Tresor, sondern beim Überwachungssystem. Jeder sagt, sowas gibt's doch nur im Film. Aber das hier war echt. Dieses Verbrechen wirkte fast zu perfekt, um wahr zu sein. Polizei wie Geschädigte vermuteten daher, dass die Täter aus dem Dunstkreis des Diamond Centers selbst kommen müssten. Man tippte, dass Sicherheitsleute oder andere Angestellte im Gebäude gewisse für den Raub nützliche Details ausgeplaudert hatten. Das technische Personal hielt jedoch jeder Überprüfung stand. Dann wandten die Ermittler sich jenen 80 Tresormietern zu, deren Schließfächer nicht aufgebrochen worden waren. Aber auch hier klärten sich die Verdachtsmomente meist schnell. Am Ende blieb nur ein Name übrig, der des italienischen Juweliers Leonardo Notabartolo. An ihm fiel vor allem auf, dass er keinen einzigen Diamanten ge oder verkauft hatte, seit er vor zwei Jahren nach Antwerpen gekommen war. Nota Bartolo stammte ursprünglich aus Turin und war im Frühling 2001 nach Antwerpen gezogen, in eine Wohnung an der Charlotte Allais Nummer 33. Nota Bartolos Wohnung befand sich in Laufnähe des Diamantenviertels. Der elegante, weltläufige Nota Bartolo gab sich als Juwelier aus und war bald ein vertrautes Gesicht bei den Händlern. Nach einiger Zeit mietete er ein Büro im Diamond Center. Er war ein sehr charmanter, liebenswürdiger Mann. Außerdem wusste er wohl einiges über Diamanten und ganz sicher über Schmuck. Aber wozu brauchte er ein Büro im Diamond Center, wenn er nie ein Diamantengeschäft tätigte? War der rätselhafte Herr aus Turin am Ende tatsächlich ein Meisterdieb? Am Nachmittag des 20. Februar 2003, vier Tage nach Entdeckung des Diebstahls, wanderte der Bauer Güst van Kamp durch ein Waldstück auf seinem Grundstück nahe Antwerpen. Dort machte er einen erstaunlichen Fund und deckte damit den einen Fehler in einem ansonsten perfekten Verbrechen auf. 
Ich ging hier durch den Wald und da sah ich auf einmal diese Mülltüten liegen. Als ich eine davon öffnete, fand ich Diamanten auf kleinen Tablettchen. Als ich daraufhin ein bisschen weiter wühlte, stieß ich auf einiges an Bargeld, Aktienpapieren und Kreditbriefen. Van Kamp förderte auch Echtheitszertifikate und zerstörte Videokassetten zutage. Er rief die Polizei. Binnen Stunden wimmelte es auf seinem Grundstück von Spurensicherern. Die Steine und die Zertifikate ließen keinen Zweifel daran, dass es sich hier um Beute aus dem Diamond Center Einbruch handelte. Allerdings nur um einen winzigen Teil davon. Am meisten interessierten sich die Ermittler jedoch für eine ganz andere Sache, die sie ebenfalls in den Mülltüten fanden. Essensreste und zwei leere Weinflaschen. Es war schon auffällig. Alles italienische Lebensmittel, italienischer Käse und Wein. Und es fand sich sogar der Kassenzettel des Ladens, aus dem das alles stammte. Er lag um die Ecke von Leonardo Notabatolos Wohnung. Auf der Rechnung waren Datum und Stunde des Kaufs vermerkt. So gingen wir also zu dem Laden und baten um die Aufnahmen der Überwachungskameras von den Leuten, die zu diesem Zeitpunkt im Laden ein- und ausgingen. Sie erwarteten eigentlich auf den Bändern Leonardo Notabatolo zu sehen. Aber auf den Aufzeichnungen waren zwei andere Männer zu sehen, die die Einkäufe auf dem Kassenzettel machten. Einer von ihnen war der Italiener Fernando Finotto. Er hatte dort eingekauft und war von den Kameras gefilmt worden. Das Gesicht auf den Aufnahmen wurde dann mit der Interpol-Datenbank abgeglichen. Der andere Mann auf dem Band hieß Pietro Tavano, ebenfalls Italiener. Beide waren nicht als Juweliere bekannt, dafür umso besser als Diebe. Man sagte ihnen Verbindungen zu dem Verbrechersyndikat der Scuola di Torino nach, der Turiner Schule. Die Mitglieder der Turiner Schule sahen sich als Könige der Diebe, als smarte Gentleman-Verbrecher mit einem Ehrenkodex. Ihre Spezialität waren Einbrüche. Sie stellten so manches nur wegen dem Spaß an der Sache an. Es hatte was von Ocean's Eleven. Man trifft sich, amüsiert sich und dreht ein großes Ding. Das war schon spektakulär. Am Freitag, eine Woche nach dem Einbruch, durchsuchte die Polizei Nutter Bartolos Wohnung. In einem der Teppiche in der Wohnung wurden Diamanten gefunden, die denen aus den Mülltüten im Wald ähnelten. Diese Steine stammten tatsächlich aus der Diebesbeute. Außerdem fand die Spurensicherung auch noch Reste derselben italienischen Lebensmittel wie in Güst van Kamps Wald. Diese Reste wurden nun auf DNA-Rückstände untersucht. Wir fanden DNA am Essen und Trinken in der Wohnung, aber auch an den von ihnen benutzten Materialien im Tresorraum. Insgesamt waren es DNA-Spuren von sieben verschiedenen Personen, von denen wir vier identifizieren konnten. Bei diesen Vieren handelt es sich um Tavano, Finotto, Leonardo Notabatolo und Elio Donorio. Nach eigenen Angaben Computerhacker und Safeknacker. Damit stehen für die Polizei die Täter fest. Wären mir nicht die Mülltüten mit der Weinflasche aufgefallen, wäre es das perfekte Verbrechen gewesen. Ist Ihnen das klar? Tags darauf erließ das Gericht Haftbefehl gegen Donorio, Tavano, Finotto und Notabatolo. Aber die Viererbande hatte Belgien natürlich längst verlassen, samt dem Löwenanteil ihrer Beute. Während die internationale Fahndung anlief, entwickelten die Ermittler erste Theorien, wie die Turiner Schule diese äußerst lohnende Klassenfahrt nach Antwerpen geplant hatte. Man ging davon aus, dass die konkrete Planung des Einbruchs im Februar 2001 begann, als Leonardo Notabatolo sein Büro im Diamond Center bezog. Damit fingen die Vorbereitungen an. Er hatte eine Tasche mit einer kleinen Kamera. Mit der lief er herum und filmte alles, auch den Tresor, sodass sie den Ablauf perfekt planen konnten. 
Notar Bartolo hatte alles auf Band. Türen, Schlösser, Sicherheitskameras, die Tiefgarage, den Tresor. Er musste es auch irgendwie geschafft haben, das Sicherheitspersonal bei der Eingabe der Zahlenkombination und des Zugangscodes aufzunehmen. Und zur Krönung hatte er den Verantwortlichen sogar noch einen Grundriss des gesamten Gebäudes abgeluchst. Er sagte, er bräuchte für seine Firma geeignetere Räume. Sein Charme war eine seiner besten Waffen. Das kann einem schon imponieren. Auch wenn man nie vergessen darf, dass diese Männer Kriminelle sind, egal wie nett oder charmant sie sein mögen. Mit Hilfe der Pläne konnte die Bande genauestens ausklügeln, wo im Gebäude die Bewegungsmelder, Wärmefühler, Schall- und Lichtsensoren angebracht waren und wo der Videoüberwachungsraum lag. All dies fügte sich zu einer hieb- und stichfesten Theorie über den größten Raub seit Menschengedenken. Doch gefasst waren die Täter damit noch lange nicht. Die meisten der am Verbrechen Beteiligten waren nach Norditalien geflohen. Die Polizei glaubt, dass sie gemeinsam in dem Mietwagen fuhren, den sie beim Einbruch benutzt hatten. In Italien tauchten alle Beteiligten erst einmal unter. Bis auf Nota Bartolo. Der sollte nämlich die Sache zu einem sauberen Ende bringen und kam daher vier Tage später wieder nach Antwerpen, um den Mietwagen zurückzugeben. Und dies war wohl sein größter Fehler. Er musste wegen des Mietwagens zurück und da nahmen wir ihn fest. Und so wanderte Leonardo Notabartolo nur eine Woche nach dem Einbruch in Untersuchungshaft. Beim Prozess versuchte die Staatsanwaltschaft, ihm ein Geständnis und die Namen seiner Komplizen zu entlocken. Aber dieser nette Herr war nicht so leicht zu knacken. Notabartolo sagte, ich habe nichts damit zu tun und verweigerte die Aussage. Er wurde zur Höchststrafe verurteilt. Fünf Jahre und noch fünf zusätzliche Jahre, weil man ihn als den Kopf der Bande ansah. Aber war Leonardo Notabartolo tatsächlich der Leiter der Turiner Schule? Oder war er doch nur der nützliche Zuträger, der mit seinen perfekten Umgangsformen den wahren Hintermännern die nötigen Informationen verschaffte? Er war wohl nur eine vorgeschobene Figur, eine Art trojanisches Pferd. Ich würde nicht ausschließen, dass er für einige andere Männer einsetzt, für die er nur dieses oder jenes besorgt hat. Aber wenn Nota Bartolo nur das Bauernopfer war, wo sind dann die wahren Drahtzieher? Und wie hatten sie ihren großen Coup überhaupt finanziert? Die Planung dürfte einiges gekostet haben. Wir konnten aber bislang nicht herausfinden, wo das Geld herkam. Noch mehr beschäftigt vor allem die Geschädigten die Frage, wo das Geld hin ist. Was ist mit der Beute passiert? Wir wissen nicht, wo die Diamanten sind. Und das bereitet einigen Leuten eine Menge Probleme. Nota Bartolo hingegen hat mittlerweile schon mehr als die Hälfte seiner Strafe abgesessen. Allmählich sieht er vielleicht schon das Glitzern am Ende des Tunnels. Seinen Anteil an einer Beute von einer halben Milliarde Euro. Man kann diese Bande mit Ocean's 11 vergleichen, weil sie nicht erwischt wurden und weil sie ganz ohne Gewalt auskamen. Die Leute wollen natürlich wissen, wo die Diamanten sind. Sie könnten überall versteckt sein. Vielleicht in meinem Wald? Alles ist möglich. Der Drahtzieher weiß es. Aber der hält schön den Mund. Wenn sie 100 Kilometer weiter in die Ardennen gefahren wären und ihre Taschen da irgendwo gelassen hätten, hätte sie niemand gefunden. Dann wäre die Polizei wahrscheinlich heute noch ahnungslos. Das war ihr Fehler. Die Vorbereitung und die Durchführung im Tresorraum waren perfekt. Aber dann kam eben am Ende dieser kleine Fehler. Und so weiß jetzt alle Welt über Signor Nota Bartolo Bescheid. Dezember 1971. 
US-Präsident Richard Nixon bläst zur Wiederwahlkampagne. Dafür hat er so viel Geld gesammelt, wie noch kein Bewerber vor ihm. Die Kommandozentrale, in der die Spenden zusammenlaufen, ist das sogenannte Weiße Haus des Westens, Nixons Privathaus im kalifornischen Laguna Niguel. Laguna Niguel war ein Küstenstädtchen, sehr nobel. Und Nixons Haus war natürlich sowas wie das Taj Mahal dieser Gemeinde. Im März 1972 hat Nixons Wahlkampfmaschine angeblich 30 Millionen Dollar eingespielt. Einiges davon allerdings, so heißt es, durch fragwürdige politische Erpressungen. Das Geld haben seine Manager auf mehrere Banken in Orange County verteilt. Der größte Batzen davon soll, so munkelt man, im Tresor der United California Bank liegen, die ihren Sitz damals hier im Monarch Bay Plaza Einkaufszentrum hatte. Von dieser Goldgrube bekommt der damals bereits legendäre Bankräuber Emil Densio Wind. Densio kam ursprünglich aus Youngstown, einer rauen Stahlarbeiterstadt in Ohio. Seine Diebesbande nannte er die Boardman of Erie. Das waren nicht einfach nur Diebe, das waren Meister ihres Fachs. Bereits 1970 hatten die Boardmen diverse Banküberfälle von Cleveland bis zu den Florida Keys auf ihrem Konto. Sie hatten bei etwa 20 Überfällen so um die 30 Millionen Dollar zusammengerafft. Das machte sie laut FBI zu den erfolgreichsten Bankräubern der Welt. Sie hätten jede Bank ausrauben können. Densios rechte Hand war sein Neffe Harry Barber, der begierig von seinem Onkel lernte, so viel er konnte. Er war wohl einer der schlauesten Menschen, denen ich je begegnet bin. Er führte die Bande wie ein Geschäft. Sei dann und dann da und dort, das steht an und alle zogen mit. Keiner stellte Fragen. Emil war klar der Boss. Aber Densio war mehr als nur ein Meisterkrimineller. Er war außerdem ein radikaler Gegner der Regierung. Ganz besonders, was den Vietnamkrieg betraf. Sein anderer Neffe Ronnie, Harry Barbers Bruder, kehrte aus dem Krieg mit schweren Agent Orange Vergiftungen zurück. Sie waren zwar Bankräuber, aber eben auch Amerikaner und sie waren empört über das, was 1972 ablief. Der Mann, den Densio vor allem dafür verantwortlich machte, hieß Richard Nixon. Dessen Wahlkampfkasse war daher eine Gelegenheit, die sich der Meisterdieb und seine Bande nicht entgehen lassen konnten. Außer dem Geld dachten sie auch an wichtige Dokumente, Briefe und anderes vertrauliches Material. Sie hielten von vornherein alles, was sich in Richard Nixons Schließfach befand, für extrem wertvoll. Sollte der Coup in der United California Bank glücken, wäre das der größte und spektakulärste Bankraub in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Im März 1972 stellte Dinsio sein persönliches Verbrecher-Dream-Team zusammen, die Creme de la Creme seiner Boardman of Erie. Man könnte von einer Art Arbeiterklasse-Ausgabe der Ocean's Eleven sprechen. Wenn es denn elf Leute gewesen wären, die Dinsio für sein Vorhaben benötigte, ihm reichten schon sieben. Emil und seine Bande waren damals wohl die Besten der USA. Sieben oder acht Kerle aus Youngstown, Ohio gegen den Präsidenten. Wer traut sich sowas schon? Dinsius Truppe bestand aus dem Alarmanlagenexperten Charlie Brackle, Muskelprotz Phil Christopher, Charlie Mulligan, der von Waffen und Autos angefangen alles beschaffen konnte, Dinsius Bruder James, dem Sprengmeister, seinem Neffen Ronnie als umsichtigem Wachposten und schließlich dem Alleskönner Harry Barber. Das waren wohl die Besten der Besten. Bei sowas Kitzligem muss man ja auch wissen, was man tut. Die Sieben waren sich ihrer Sache so sicher, dass sie sich nicht einmal die Mühe machten, ihren Flug nach Los Angeles unter falschem Namen zu buchen. Sie kamen also am 15. März 1972 ganz gemütlich in Kalifornien an. Vom Flughafen aus nahmen sie ein Taxi nach Southgate in Orange County. Denzio und seine Komplizen ließen sich nach Southgate kutschieren. Der Fahrer bekam 100 Dollar Trinkgeld. 
Dort quartierten sie sich erst einmal bei Harrys und Ronnies Mutter ein. Dort blieben sie wohl nur ein paar Tage. Nach einigen erholsamen Tagen mieteten sie eine Wohnung in der Gegend West Nine Villas und richteten dort ihre Kommandozentrale ein. Die Wohnung lag eineinhalb Kilometer von der Bank entfernt, in Gehweite. Nur über diesen Golfplatz da. Wir liefen jeden Tag herum. Alle hielten uns für normale Spaziergänger. Beim Ausspähen der United California Bank fanden sie heraus, dass an der Außenseite ein Alarm der Marke Diebold angebracht war, der bei der geringsten Annäherung an das Gebäude ohrenbetäubend losgeld. Die Bande nannte ihn deshalb Loudmouth, das Großmaul. Man muss rauskriegen, was geht und was nicht. Und wie man dann weiterkommt. Man geht nicht einfach in die Bank rein, sondern studiert sie erstmal sehr eingehend. In diesem Fall kam sie zu dem Schluss, dass man das Großmaul nur mit einem Mittel stopfen konnte. Mit Silikonkleber, der den Lärm ersticken sollte. Dieser schnell härtende Kleber sollte direkt in den Alarm gesprüht werden, sodass die Alarmklingel zwar losging, aber nach nur einem Ton im Kleber stecken bleiben würde. Doch das Großmaul war nur der erste Drache, den sie auf ihrem Weg zum Schatz überwinden mussten. Das wahre Ungeheuer war die Tresorkammer, wo sie Nixons Schließfächer vermuteten. Massiver, gepanzerter Stahl mit einer dicken Betondecke. Tür und Wände des Tresors waren damals das Nonplusultra in puncto Einbruchssicherheit. Aber Emil Dinsio war schließlich auch nicht nur irgendein Einbrecher. Am 16. März schickte er sein Team mit einer ganz speziellen Einkaufsliste los. Waffen, Elektrogeräte, Funkgeräte, Silikonkleber, Einbruchswerkzeug, Masken, Pfefferspray, Schlagbohrer. Außerdem kamen noch Acetylenbehälter und Schneidbrenner, ein Polizeifunkgerät, zwei Dutzend Sandsäcke und 16 Dynamitstangen hinzu. Um all das zur Bank hin und das Geld aus der Bank wegzubringen, kauften sie ein unauffälliges Auto. Sie kauften ein Auto der Sorte, die an der Ostküste Arbeitswagen heißt. Eins, das keiner bemerkt. Die Bande gab ihm noch den letzten Schliff. Sie machten den Kofferraum tiefer, indem sie die Bodenplatte ausbauten. In den Kofferraum kam unser ganzer Kram. Den deckten wir ab und schon sah alles wieder ganz normal aus. Sie packten also alles in ihr Kofferraum Geheimfach und packten den Wagen erst einmal bei Earl Dawson, Vietnam-Veteran und ein alter Freund von Charlie Mulligan. Am 17. März sollte es dann soweit sein. Um 17 Uhr schloss die United California Bank zum Wochenende. Nach Sonnenuntergang fuhr Charlie Mulligan den Arbeitswagen zur Bank und versteckte Werkzeuge und Vorschlaghämmer in den Büschen hinter dem Gebäude. Kurz vor Mitternacht wanderte die Bande quer über den Golfplatz zur Rückseite der Bank. Sollte alles nach Plan laufen, würden sie bald nicht nur 30 Millionen Dollar in Händen halten, sondern vielleicht auch genug Material, um den Präsidenten zu stürzen. Ich kann die Stimmung gar nicht beschreiben. Jeder hat ja wegen etwas anderem Hochgefühle. Wir hatten sie jedenfalls hier. Ja, holen wir uns das Geld. Aber das Hochgefühl hielt nicht lange an, denn die erste Panne war schon passiert. Der Kram in den Büschen war weg. Sie marschieren also in ihren dunklen Klamotten und ihren Skimasken zur Bank. Und als sie die dort versteckten Werkzeuge holen wollen, hat sie jemand weggenommen. Diese Entdeckung ließ allen den Atem stocken. Hatten vielleicht Wachmänner ihre Sachen gefunden? War ihnen etwa schon die Polizei auf den Fersen? Die Werkzeuge wurden von ein paar Jugendlichen gefunden. Sie riefen den Sheriff an, der konfiszierte die Sachen und sperrte sie als Beweismittel weg. Zum Glück für Dinsio und die Seinen nahm die Polizei den Fund jedoch nicht weiter ernst. Eine Woche später starten sie den zweiten Versuch. Wieder machen sie sich auf den Weg über den Golfplatz. Diesmal ist alles am Platz und die Luft rein. Sie stauben bei einer nahegelegenen Kirche sogar noch eine Leiter ab. Die steigen Dinsio und sein Bruder hinauf und machen den Großmal außen Alarm und tot. Sie sprühten Silikonkleber hinein, der aufquillt und dann härtet und so den Alarm lahmlegt. 
Währenddessen verfolgt Harry Barber über Polizeifunk, ob von der Gegenseite irgendeine Gefahr droht. Wir waren überall hin verdrahtet. Wir konnten jederzeit hören, was auf dem Revier abging, in den Streifenwagen, wo alle waren und was alle taten. Mehrere Stunden später ist immer noch alles in bester Ordnung. Und im Dach der Bank ein riesiges Loch. Als nächstes sind der Beton und der Panzerstahl des Tresorraums dran. Sie kamen durch das Dach in die Bank und landeten auf dem Tresor. Diesem bohrten sie dann mit einem riesigen Motorbohrer 16 Löcher in die Decke. In diese 16 Löcher steckt Sprengmeister James Dinsio 16 Dynamitstangen und verschanzt sich anschließend hinter zwei Dutzend Sandsäcken. Seine Kumpane warten draußen in gehörigem Respektsabstand auf die Explosion. Ich bin kein Dynamitexperte. Ich weiß zwar, was man damit macht und hoffe, es klappt, aber manchmal ist die Ladung auch zu groß. Die Sprengung hat die Stärke eines Mini-Erdbebens und erzeugt vor allem einen Knall, der in ganz Laguna Niguel zu hören gewesen sein muss. Hier ist der Pacific Coast Highway und gleich nebenan eine Bar mit Parkplatz und viel Betrieb. Es gibt also diesen Riesenknall und keiner merkt, keiner kommt. Nun trennt die Densio-Bande nur noch ein Gitter aus Betonrippenstahl vom Inneren des Tresors. Es wird also Zeit für den Einsatz der Schneidbrenner. Als sie den Stahl durch hatten, stiegen sie über eine Leiter in den Tresor. Und dann machen sie sich an die Schließfächer. Mit Hilfe eines selbstgefertigten Hammers, den sie Snotnose nennen, Rotznase. Man setzte den Snotnose Hammer am Schloss an, rammte ihn mit einem anderen Hammer hinein, stemmte das Schließfach auf und nahm sich, was drin war. Da die Einbrecher keine Ahnung haben, wo genau die begehrte Beute steckt, gibt es nur eine Vorgehensweise. 500 identische Schließfächer. Wo fängt man da an? Sie wussten nicht, welche Richard Nixon gehörten. Also öffneten sie einfach eins nach dem anderen. Bis zum Morgen hat die Bande 200 davon geknackt. Aber Nixons sagenhafte 30 Millionen haben sie nicht gefunden. Doch deswegen geben sie noch lange nicht auf. Am Ende der ersten Nacht verließen sie die Bank. Das herausgesägte Stück Decke klebten sie einfach provisorisch mit Teer wieder ein. Und dann kam der für mich brillanteste Trick. Sie klemmten in den Teer einen Spiegel und zwar so, dass er genau hinüber auf die West Nine Willas zeigte, wo sie wohnten. Sollte der Spiegel bewegt werden, konnten sie es gleich sehen und auf einen zweiten Einstieg verzichten. Aber er wird nicht bewegt. Und so klettern in der Nacht darauf die Sieben ein zweites Mal hinab und brechen weitere 150 Schließfächer auf. Mehrere Kleidersäcke sind bereits voll mit Wertgegenständen, nur von Richard Nixon ist leider immer noch nichts dabei. Am Sonntagmorgen sind die Diebe immer noch im Tresorraum zugange. Und in nur 30 Metern Entfernung fährt FBI-Agent Frank Kelly vorbei. Damals betreute ich eine Wachmannschaft gleich nebenan. Ich war in der Zeit sicher zweimal auf dem Parkplatz. Montagmorgen, 6 Uhr. 458 der 500 Schließfächer sind aufgebrochen und mehr als ein Dutzend Kleidersäcke sind mit Bargeld, Schmuck und Wertpapieren gefüllt. Allerdings gehört kein einziges Stück davon Richard Nixon. Wir hofften immer, das Nächste würde das Richtige sein oder das Übernächste oder das Danach. Naja, um es kurz zu machen, wir haben das Richtige nicht gefunden. Bevor die Bande sich endgültig verabschiedet, präpariert sie noch die Tür des Tresorraums, um sich einen größeren Fluchtvorsprung zu verschaffen. Sie wollten den Zutritt möglichst erschweren. Also bohrten sie ein Loch in das Schloss, sodass es auf die übliche Art nicht mehr zu öffnen war. Als Filialleiterin Julia Hildreth zwei Stunden später ihre Arbeit aufnimmt, kommt sie nicht in den Tresorraum. Sie ruft den Sicherheitsdienst der Bank. Erst kriegten sie nicht raus, wieso die Tür nicht aufging. Dann ging sie endlich auf und alle schrien auf, was ist denn das? Alles lag in einem Haufen auf dem Boden. 
In diesem Haufen fehlten allerdings geschätzte 8 Millionen Dollar in bar und weitere 17 Millionen in Sachwerten. Selbst ohne Richard Nixons Beitrag kam also eine Beute von 25 Millionen Dollar zusammen. Das bedeutete den größten Bankeinbruch in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Die FBI-Agenten Paul Chamberlain und Frank Kelly leiteten die Ermittlungen. Das haute uns um. So etwas hatten wir noch nicht erlebt. Aktien, Wertpapiere, Schuldverschreibungen, Bargeld, alles was irgendwie wertvoll war, war weg. Sie hinterließen keinen Fingerabdruck. Und auch sonst fehlte jeder Hinweis auf die Täter. Wenn man so einen Einbrecher nicht schnell erwischt, wird es schwierig. Währenddessen luden Denision seine Bande bei ihrem Gastgeber Earl Dawson bereits ihre Schätze für eine Fahrt nach Las Vegas um. Genauer gesagt, für eine Bootsfahrt. Ich weiß noch, ich fragte Harry, wie sie das alles weggeschafft hatten. Er sagte, in einem Boot, wie Touristen. So kriegten wir es nach Vegas. In Las Vegas gab die Bande die erbeutete Barschaft bei einem alten Mafia-Kontakt in die Geldwäsche. Als einziger nicht mit dabei war Harry Barber. Er kümmerte sich in West Nine Villas um die Säuberung der Wohnung. Sie wischten an den Wänden, den Möbeln, absolut überall die Fingerabdrücke ab, verbrannten mögliche Beweisstücke, versenkten die Überreste im Fluss und verließen die Stadt. Auch ohne Nixons Millionen wirkte der Coup wie das perfekte Verbrechen. Und ein solches wäre Emil Densio ja nicht zum ersten Mal gelungen. Erster Mai 1972. Mittlerweile waren gut fünf Wochen seit dem erfolgreichsten Bankeinbruch in der US-Geschichte vergangen. Und obwohl Richard Nixon nicht einmal unter den Geschädigten war, arbeiteten aufgrund der schieren Größe der Beute mittlerweile mehr als 100 FBI-Agenten an der Aufklärung des Falles. FBI-Chef Hoover ließ wissen, dass dieser Fall Priorität hatte. Es war immer ein extra Anreiz, wenn er persönlich interessiert war. Doch trotz der stattlichen Streitmacht war das FBI bislang nicht nennenswert vorangekommen. Diese Kerle hatten das professionellste Ding gedreht, seit es das FBI gibt. Und die wussten nicht, wo anfangen. Aber dann nahm sie jemand an der Hand und zeigte ihnen den Weg. Und dieser jemand war ausgerechnet Bandenchef Emil Densio. Am 4. Mai wurde in Lordstown, Ohio, in eine Bank eingebrochen. Die Diebe hatten den Tresorraum geöffnet und sämtliche Wertgegenstände mitgehen lassen. Dieselbe Handschrift. Loch im Dach, Loch im Tresor, Dynamit. Anders als das FBI in Kalifornien jedoch, kannten die Kollegen in Ohio den aus der Gegend stammenden Emil Densio. Sie schickten die Details an die Kollegen überall im Land. Und ein paar Wochen später fiel einem hier auf, Genauso einen Einbruch hatten wir doch gerade. Aber die Boardmen of Erie hatten über 125 bekannte Mitglieder. Und abgesehen davon bedeutete die gleiche Vorgehensweise noch nicht automatisch, dass einer aus der Bande auf einmal in Kalifornien tätig gewesen war. Zumindest konnte man die Sache ja mal überprüfen. Und so entdeckte das FBI den angesichts der sonstigen Perfektion doch recht erstaunlichen Leichtsinnsfehler. Wir ließen uns von allen großen Fluggesellschaften die Passagierlisten bis zwei Wochen vor dem Einbruch geben und verglichen sie mit den 125 bekannten Namen. Wir hatten sofort Glück. Aus den Listen ging hervor, dass fünf bekannte Mitglieder der Boardman of Erie kurze Zeit vor dem nächsten Coup nach Los Angeles gekommen waren, darunter Emil Dinsio. Nun musste das FBI nur noch die Spuren auflesen, die der Boss und seine Leute vom Flughafen weg hinterlassen hatten. Wir befragten alle Taxifahrer, die zu der Zeit am Flughafen waren. Und sogar am überlaufendsten Flughafen der Westküste bleibt ein Mann wie Dinsio in Erinnerung. Vor allem, wenn er mit 100-Dollar-Noten um sich wirft. Ein Fahrer erzählte, fünf der härtesten Kerle der Welt wären in sein Taxi gestiegen und hätten am Ende noch 100 Dollar Trinkgeld draufgelegt. Deswegen würde er sie nie vergessen. Der Taxifahrer fuhr die Ermittler Kelly und Chamberlain dorthin, wo er die Bande abgesetzt hatte. 
Für mich war das ein Höhepunkt meiner Karriere als Ermittler, nach Southgate zu den Barbers zu fahren, die, wie wir wussten, mit Emil Dinsio verwandt waren. Auf der Telefonrechnung der Barbers fielen den Agenten mehrere Gespräche mit dem Vermieter der West Nine Villas und mit einem gewissen Earl Dawson ins Auge. Kelly spürte Dawson in einer Bar namens Walnut Room auf. Er sieht mich an, ich sehe ihn an. Da kommt er rüber. Was gucken Sie so? Ich sage, Kelly, FBI, wir müssen reden. Dawson führte Kelly zu seiner Garage, wo ein 62er Oldsmobil stand, mit einem stark vergrößerten Kofferraum. Im Wagen fanden wir Einbruchswerkzeuge, Gewehre, sogar konkrete Beweise für den Einbruch selbst. Während Kelly bei Dawson die Beweismittel sicherstellte, besichtigte Chamberlain in West Nine Villas eine Wohnung, die sechs Wochen zuvor über Nacht aufgegeben worden war. Einer hatte hier gründlich versagt, denn er hatte vergessen, die Spülmaschine einzuschalten. Wir konnten alle anhand der Fingerabdrücke auf dem ungewaschenen Geschirr identifizieren. Innerhalb von weniger als drei Wochen wurden sechs der Einbrecher festgenommen, darunter auch Emil Dinsio. Der Einzige, den das FBI nicht zu fassen bekam, war der Alleskönner Harry Barber. Während die anderen der Reihe nach verurteilt wurden und ins Gefängnis gingen, tauchte Barber unter. Beinahe für ein ganzes Jahrzehnt. Ich war acht Jahre auf der Flucht. Das war aufregend. Wahrscheinlich die besten Jahre meines Lebens. Ich habe einige wundervolle Menschen kennengelernt. Aber auch wundervolle Menschen haben Verwandte. Die Schwester einer Freundin reimte sich alles zusammen. Irgendwie war ich auch erleichtert. Barber wird zu 20 Jahren hinter Gittern verurteilt. Heute ist er wieder frei. Und er erinnert sich trotz allem immer noch gern daran, wie er und sein Onkel fast den amerikanischen Präsidenten beraubt hätten. War schon toll damals. Ich war 26 und hatte das Glück, zu einer Zeit zu leben, in der man auf diese Art im Bankgeschäft tätig sein konnte. Immer nur abheben, nie einzahlen. Und wo steckte denn nun Richard Nixons Wahlkampfkasse? Nun, so wie es scheint, tatsächlich in einer Bank in Orange County. Nur eben nicht in der United California Bank in Laguna Niguel. Richard Nixons Geld war nicht in dieser Bank. Es muss in San Clemente gewesen sein, acht Meilen die Straße runter. 